ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ஐக்கோரா ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து நான் மசாலா ரெடி பண்ணுறதுக்காக பச்சரிசி ஊற வச்சுருக்கேன் அரிசி மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்காக உங்ககிட்ட அரிசி மாவு இருந்துச்சுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து அரிசி மாவு இல்லை அப்படின்னால பச்சரிசி வந்து ஊற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் அரிசி மாவாக பாருங்கள் நான் ஃபிஷ் வந்து இவ்வளோ எடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஐக்கோர மற்ற ஃபிஷ்ஷோட இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபிஷ் ஃப்ரை வீடியோ போட்டிருப்பேன் அது வந்து வாழை மீன் இது வந்து ஐக்கோர டேஸ்ட் ரொம்பவே அதை விட இது பெஸ்ட்டாகவே இருக்கும் அதில் வந்து அதிக முள் இருக்கும் வாழை மீனில் இதில் வந்து முள் இருக்காது அதிகம் அந்த நடுவில் ஒரே ஒரு முள் தான் இருக்கும் மற்றபடி எல்லாமே சதையாக தான் இருக்கும் இது இந்த வாழை மீனோட காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் அதே சமயம் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த ஐக்கோர சில வந்து அந்த ஃபிஷ்க்கு எப்படி அரைச்சோமோ அதே மாதிரி தான் அரைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கடையில் வாங்குற ஃபிஷ் ஃப்ரை மாதிரியே தான் இருக்கும் என்ன ஒன்று மசாலா வந்து வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறோம் அது ஒன்று தான் வித்தியாசம் ஓகே இப்போ வாங்க மசாலா ரெடி பண்ணலாம் அரிசி உருவிச்சு நல்லா கழுவி நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டேன் இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் போ பாருங்கள் நல்லா அரைச்சாச்சு இதில் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டால் போதும் இப்போ நான் எல்லா அரிசியுமே அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இவ்வளோ அரிசி மாவு இருக்குது நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் பாருங்கள் லாஸ்ட்டில் வந்து தண்ணியோடு கொஞ்சம் அரைச்சனால கெட்டி கெட்டியாக இருக்குது இப்போ வந்து மிளகாத்தூள் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் நெக்ஸ்ட்டு கரம் மசாலா நீங்கள் வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருப்பீங்களே அது ஹாஃப் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மல்லித்தூள் வந்து கால் டீஸ்பூன் நெக்ஸ்ட்டு பூண்டு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு பல் எடுத்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி வந்து இவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க அடுத்து கல்லுப்பு இவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து காஷ்மீர் சில்லி பவுடர் கலர் கொடுக்கும் அதனால் உங்களுக்கு வேணா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை தேவையில்லை வந்து லெமன் வந்து ஆஃப் லெமன் எடுத்திருக்கேன் புளிச்சு விட்டுலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி ஆட்டம் அரைச்சிடாதீங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்க மாதிரி அரைக்கணும் பாருங்கள் அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி தான் நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து காமிக்கிறேன் இந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தான் அரைக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாட்டம் அரைச்சக்கூடாது அதான் பார்த்து அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் இவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குன்னு ஓகே நம்ம ஃபிஸில் அப்ளை பண்ணி வச்சிடலாம் அப்போ பாருங்க எல்லா ஃபிஷ்லையும் மசாலா தடவி வச்சாச்சு இப்போ நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கலாம் வெயில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வெயிலில் காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி ஃபேன் காற்றுல காய வச்சுக்கோங்க ரெண்டு மணி நேரம் நான் காய வச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எதில் ஃப்ரை பண்ணுறீங்களோ அதில் வந்து ஆயில் விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் நிறைய ஆயில் சேர்த்துக்கணும் இப்போ ஃபிஷ் எடுத்து போட்டுடலாம் பாருங்க இவ்வளோ ஆயில் விட்டுருக்கேன்னு இந்த மாதிரி தான் விட்டுக்கணும் ரெண்டு ரெண்டு ஃபிஷ்ஷாக இப்போ போட்டு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒன் சைடு நல்லா வெந்த முன்னாடி திருப்பி போடுங்க வேகாத முன்னாடி திருப்பி போட்டிங்கன்னா மசாலாலாம் எண்ணெயில் ஒட்டிக்கும் பாருங்கள் நான் திருப்பி போட்டேன் மசாலாலாம் அப்படியே பிடிச்சிருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டூ ஃபிஷ் போட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண